नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आज आप धोरण बार अंदर चेप्टर नंबर त्री अंदर लैक्चर बे तरफ आगे मित्रों अगौना लैक्चर अंदर मानव प्रजनन अंदर तब शुक्रपिंड आंतरिक रचना अभ्यास कर आगनी तरफ बढ़ीए तो बाकी भागों एने हमें अपने हमें समझा प्रयत्न करे तो ते अग जी सको कि नर प्रजनन तंत्र अंदर एक अपने एनसीआरटी बुकनी अंदर अपने नर प्रजनन साथ संकड़ेली सहायक नलिकाओ विषे बात करेली है तो मित्रों सहायक नलिकाओ ए शू कही सक क्या आएली होचुअली बात करिए तो सहायक नलिकाओं अंदर को सवेश थे तो एक वृषण जाड़ आए जेने अपने रिकेटेस्टिस तरीके ओ त्यारबाद शुक्रवाहिकाओ आए त्यारबाद अधिवृषण नलिकाओ आए त्यारबाद शुक्रवाहिनी सवेश तो एम जो वृषण जाड़ है ये वृषण जाड़ी जो आप बात करिए तो वृषण जाड़ में शू कही शक तो शुक्रपिंड शुक्रोत्पादक नलिकाओ है शुक्रवाहिकाओ में वृषण जाड़ मार्फते खुले तमने सारी रीतना खबर है कि जो अँ आगे शुक्रपिंड आंतरिक रचना अंदर बात करिए तो शुक्रपिंड अंतस्थ रचना अंदर अगौना लैक्चर अंदर तब जी लो कि एनी अंदर एक ट्यूनिका आलविजनी अगर बताएल ट्यूनिक आलविजनिया अंदर एनु एक लेयर है अंदर तरफ दाखल थी अने तब जी सको तो अंदर बसो पचास शुक्रपिंड खंडिकाओं निर्माण करे शुक्रपिंड खंडिकाओ अंदर शुक्रोत्पादक नलिकाओ हो तो जेवी शुक्रोत्पादक नलिकाओ है शुक्रवाहिका आ बने वे जाड़ा जीव रचना निर्माण थे जेने अपने नाम आप सकी वृषण जाड़ तरीके ओ एक जालिका बराबर त्यार शुक्रवाहिका हम ते आग जुओ के शुक्रपिंड बहार आ दरक शुक्रपिंडो पश सपाटीए स्थान पमेली अधिवृषण नलिका में खुले जो ते आग भी जी सको कि अधिवृषण नलिका अँ आग शुक्रवाहिकाओ आए बराबर त्यार अधिवृषण नलिका आए तो मतलब के अधिवृषण नलिका वृषण जाड़ आ बने वे एक गूंचा जी एक संकड़ेली रचना जो मे अपने नाम आप शुक्रवाहिका तरीके ओ त्यार ते अगर आकृति अंदर भी जी सको कि आ आखू मैं बताया शु शुक्रपिंड है शुक्रपिंड फरते अग छ मीटर लाबी एक गूंचा जीव रचना आई है आ रीतना दाखला तरीके आने अपने शुक्रपिंड लई लीए तो शुक्रपिंड ऊपर तरफ अँ आग आ रीतना गोटवायेली एक वृषण जाड़ है सॉरी एने अधिवृषण नलिका तरीके ओ तो उदरना उपर तरफ शुक्रवाहिनी तरीके आग बढ़े अधिवृषण नलिका मैं अपने शू कही सकिए मतलब के तब अगर वक्य रचना समझा प्रयत्न करो तो जो शुक्रवाहिकाओ थी ये शुक्रवाहिका शानी अंदर परिणाम अधिवृषण नलिका में परिणाम है आ अधिवृषण नलिका है ये आग शा में परिणाम है शुक्रवाहिनी में प्रवेश तो आज शुक्रवाहिनी अँ आग इन विज्ञान मार्ग मार्फते अँ आग उदर प्रदेश अंदर दाखल होती है त्यार शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिनी शब्द अपने अर्थ बतावे कि शुक्र कोषो नहन करना वाहिनी हमेशा एक वस्तु याद रखो कि वाहिनी से मोटी होना करते व्यास में नी नलिकाओ होना करता नानी वाहिकाओ होना करता नानी जाड़ कहते हैं आ एक क्रम है एक क्रम ने जो आप समझिए तो व्यास प्रमाण एना घेरा प्रमाण अगर नाम आपेलू है तो आज शुक्रवाहिनी है शुक्रवाहिनी इन विज्ञान मार्ग में आग बढ़ी और मूत्राशय तरफ पास बनाए जो ते आकृति स्पष्ट जी सको कि अँ आग निकलती शुक्रवाहिनी है शुक्रवाहिनी क्या जाए तो अँ आगे आप मूत्राशय बतायेलू बराबर जो ते सारी रीतना समझ सको मूत्राशय फरते लूप बनाए अँ आग जुओ ते कि आज आखो अग रचना बतावे ये आखी लूप है एक प्रकार कर्व बना है एक प्रकार वड़ाक बनाए एनी तरफ लूप बनाए जेनी शुक्राशय नलिकाओ जोड़ी जाए मूत्र मार्ग में मा जो स्खलन नलिका तरीके खुले जो तब अँ आग जी सको कि आज नड़ी है एना को शुक्राशय 
शुक्रपिंडन कर मदद करे मित्रोंब्जेक्टिव क्वेश्चन बनी सके तमने प्रश्न पूछायूत्राशय उद्भवे शिस्त द्वारा आगे मूत्रमाग मुख्य ओखाता छिद्र द्वारा बार खुले ते अग जी सको कि पुरुष अहग आई गय मूत्राशय खास ध्यान रखी स्त्री अंदर बे मार्ग अलग अलग हो मूत्र ने बहार निकलने मार्ग भी अलग हो जाए जनन कोषो अंदर दाखिल मार्ग भी अलग हो जाए पुरुष एक छिद्र मार्फते खुले रेखाकृति बताली विगतवार समझ प्रयत्न करे तो आकृति एक बाबत खास याद रखी अग पेपर सेटर से आकृति मे क्वेश्चन के बना तो पेपर सेटर अगर आकृति तमने स्केन कर मूके अथवा तो नॉर्मली हेन्ड ड्रॉइंग दौरी ने मूके तो एनी अंदर आज एरो एम राखी अग ब्लॉक करे त्या ए बी सी डी ए रीतना अपन ने नाम आप सके तो अग लगभग ते जो सो, तो आकृति अंदर के लेबलिंग थे पंदर लेबलिंग थे पंदरे पंदर लेबलिंग ने अपने अँ आगे समझा प्रयत्न कर खबर स्क्रोटन तरीके ओदर पाउच शुक्रपिंड सुरक्षित अंदर तरफ करे तो अहंग अधिवृषण नलिका तरीके ओ ते जी सको अगर प्रमाण मित्रों तक ख्याल खबर हे आ मार्ग ने शु नाम आप बोलो हाँ मूत्र जनन मार्ग नहीं परंतु तो एम अपने लखी चौथा नंबर नो क्रम जेने शुक्रवाहिनी तरीके ओ शुक्रवाहिनी आगे आगे बाद छठो क्रम आप 
सातमो क्रम अपने प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि बाद अग मूत्र जनन मार्ग बने आगे ग्रंथि तरीके ओ मित्रों बीजु नाम से खास याद रखो त्यार नौमा नाम तरीके अपने आगे जुशु तो आज मार्ग बने मूत्र जनन मार्ग बराबर अग प्रयत्न कर चामी स्वरूप नाम आप तरीके ओ अग्र त्वचा तरीके ओ त्यार अग तेर क्रम तरीके अपन देखाई रुपये अग मूत्राशय प्रजन तंत्र तो जरूर नहीं परंतु नाम निर्देशन आपेलू एट पंदर मंदर मशय लैस हम ते जो एनसीआर फिगर बराबर ध्यान आग जो तो तमने कारण नीतम प्रदेश करोड़ेलुकाओ ना छेद पसार बताए विद्यार्थी नीट मे तैयारी करे तैयार न कर सको तो मैं आग थोड़ी विगतवार लखाण लखवा प्रयत्न कर आ ग्रंथिओ समझी सकिए तो नर प्रजन तंत्र सहायक ग्रंथिओं प्रजनन ग्रंथि कई कई ग्रंथिओ जो ध्यान आप जो एक शुक्राश एक प्रोस्टेट ग्रंथि एना पी बलबोरेथ्रल ग्रंथि प्रश्न तो अगर पूछी सकते सहायक प्रजन ग्रंथि अंदर आनिक ग्लेड कई एक संख्या में तो यह जवाब आट ग्रंथि बराबर हम अपने आगे तो कोईपन ग्रंथि हो ग्रंथि तो खास याद रखी एक तो स्थान क्या क्या प्रकार घटक शुक्राशय शुक्राशय मूत्राशय पायागे आलू है जो अग ब्लू रंग आगे देखा जाए ग्रंथि शुक्राशय आड़ छेद एक परंतु सामेदर जो बात करे तो बे शुक्राशय अपन देखा अपने जाने नवाई लगे के टोटली वीरिय लिक्विड तो मुक्राशय आप बराबर एट शुक्राशय रस तरीके ओ स्त्राव केव 
तो स्त्राव से एक घट्ट पीड़ाश पड़तो है बंडारणीय घटक नहीं अंदर विटामिन सी है बता अन्य घटकों तरीके अपने यहां अगर જોઈ શકે છો તો ફ્રુક્ટોઝ છે ફ્રુક્ટોઝ તમારી જાણ ખાતર કહી દઉં જો આપડા શરીરમાંથી જો શર્કરા સ્વરૂપે કોઈ સ્ત્રાવ થતો હોય તો માત્ર ને માત્ર વીર્યમાંથી અહીંયા આગળ ફ્રુક્ટોઝ જ છે એટલા માટે તો આ ફ્રુક્ટોઝ નો ટેસ્ટ ડીએનએ રિપોર્ટ ની અંદર કરવામાં આવે છે બીજા કોઈ પણ જગ્યાએથી ફ્રુક્ટોઝ નો સ્ત્રાવ નથી થતો તો ફ્રુક્ટોઝ કેલ્શિયમ અને અન્ય ઉત્સેચકોથી સભરેનો સ્ત્રાવ જોવા મળે છે અહીંયા એક બાબત યાદ રાખીશું કે સ્ખલન નલિકા કેવી રીતના બને ઇજેક્યુલેટર ટ્યુબ કોના જોડાવાથી બને છે તો શુક્રાશયની નલિકા અને શુક્રવાહિની જો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ થઈ ગઈ શુક્રાશયની નલિકા બરાબર છે આ થઈ ગઈ શુક્રાશયની નલિકા અને ઉપરની તરફથી આવે છે શુક્રવાહિની આ શુક્રવાહિની આ બંનેના જોડાણથી એક અહીંયા આગળ શુક્રવાહિની અને એક શુક્રાશયની નલિકા આ બંનેના જોડાણથી અહીંયા આગળ એક ટ્યુબ બને છે એ ટ્યુબ ને આપણે નામ આપીશું સ્ખલન નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બરાબર છે તો સ્ખલન નલિકા સાના નિર્માણથી બને છે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ શુક્રાશયની નલિકા અને શુક્રવાહિની બંનેના ભેગા થવાથી સ્ખલન નલિકા બને ત્યારબાદ બીજા નંબરની જે ગ્રંથિ છે પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ જો અહીંયા બતાવેલી છે એકની સંખ્યામાં હોય છે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ તો પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ છે મૂત્રાશયના પોષ્ય પ્રદેશમાં એનું સ્થાન આપેલું છે એનો સ્ત્રાવ કેવો છે તો એનો સ્ત્રાવ છે ને દૂધ જેવો સ્ત્રાવ છે લગભગ જો આપણે એક પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો કુલ વીર્યના લગભગ પંદર થી ત્રીસ ટકા સ્ત્રાવ એ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિમાંથી આપણને મળતો હોય છે જેનું કાર્ય શું છે તો માની લો કે સૌથી પહેલાની તરફ એ શુક્રાશયનો સ્ત્રાવ મળ્યો જે વિટામિન સી સભર છે એને પોષણ પૂરું પાડવાનું કામ કરે છે હવે એ જે શુક્રકોષો છે શુક્રકોષો ને પોષણ પૂરું પાડ્યા પછી એને એક્ટિવ બનાવવા પડશે તो एक्टिव बनाकाजन मार्ग स्त्राव उमेर प्रयत्न करे अगर एक बाबत खास ध्यान राखीश कदाच एक्जामीनर एर डीप प्रयत्न करे तो एना बंधारणीय घटक क्या क्या घटक अपने जो मैसे तो एर प्रोटीन घटक तरीके आलबीमीन होस्टाग्लेडिस्ट ना स्त्राव होट्रिक एसिड होनोजन एंजाइम हो त्यारेक्स्ट अपने अगर समझिए तो बल्बो इरेथ्रल ग्रंथि अहियां विद्यार्थी खास ध्यान रख से बल्बो इरेथ्रल ग्रंथि एटले काउपर ग्रंथि बराबर है जेनी संख्या एक जोड़ आ जोड़ी अंदर आंथि प्रोस्टेट हेठल मूत्र मार्ग पार्श बाजू जो अहपका बताएला है बल्बो इरेथ्रोल ग्रंथि जो एनी अंदर अपने अँ बात कर स्त्राव जो प्रोस्टेट मफक आल्लाइन अथवा तो बेजिक जैसे बहुज महत्व कार्य है कि जय आग शुक्रकोषो जय बहार निकले एट शुक्रकोषो कोईपण प्रकार अड़चण वगर बाहर निकलवा जो तक खबर है कि जो अथड़ाम एकदम गीचो गीच शुक्रकोष जो अंदर अंदर तरफ आगे तो अथड़ाम थी सके जो एने लुब्रिकेटिंग मध्यम पूरु पड़वा ना आए तो कदाच शुक्रकोष न उपर तरफ ना भाग है शीर्ष नो भाग आगे भाग है कि जेम हाईलिरोनिडेज एंजाइम आलो है ये भाग जो तूटी जाए तो शुक्रकोष कोई काम न रहे એને ગમે એટલી યાત્રા પસાર કરી જાય પણ જયારે એને વર્ક કરવાનું છે ત્યારે કોઈ કામ નો નથી રહેતો માટે અહિયાં આગળ એ ઘર્ષણ નિરોધક અથવા તો શિશ્નના મૂંઝણની અંદર મદદરૂપ થાય છે તો તમે ત્રણ ગ્રંથિઓ વિગતવાર અહીંયા આગળ સમજ્યા છો ફરીથી જોઈ લઈએ કઈ કઈ ગ્રંથિઓ છે એક શુક્રાશય છે એક પ્રોસ્ટેટ છે અને એક બલ્બો ઇરેથ્ર જેમાં શુક્રાશય એક જોડમાં છે પ્રોસ્ટેટ માત્ર યુનિક ગ્લેન્ડ એકની સંખ્યામાં છે અને બલ્બો ઇરેથ્રોલ છે એક જોડની અંદર આવેલી છે હવે લગભગ મોટા ભાગના ભાગ કવર થઈ જાય છે પરંતુ આ એક અંગ આપણે અહીંયા આગળ સમજીએ છે મિત્રો અહીંયા આગળ પુરુષની અંદર શરીરની બહારની તરફ એક લટકતી રચના બતાવેલી છે બરાબર છે જેને આપણે નામ આપીશું શિશ્ન તરીકે ઓળખવામાં આવે અને આ જે શિશ્ન છે એ હંમેશા તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો કે વૃષણ કોથળીની બહારની તરફ છે એની અગ્ર તરફ આવેલું છે 
शुक्रकोषो ने स्त्री योनि मार्ग में दाखल कर बराबर एक नाकार अंग है आज नाकार अंग है अगर जी सकिए तो आ रीत आग ना एक भाग है दाखल दाखल मतलब रहे शुक्र कोषो ने योनि मार्ग में दाखल करने जो कोई अंग हो तो नाम से शीस्त एन दूरस्त छेड़ो जो ते अग दूरस्त छेड़ो अग जी सको ये प्रमाण में सेट ब्रॉड सेट पोड़ो अग्र त्वचा तरीके ओ एक वस्तु खास ध्यान आप दाखला तरीके अपने आ रीतना बताइए चलो आई गये शीसनाग्र 